నమస్తే న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్ కు స్వాగతం నా పేరు సాయిలీల ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే అనంతపురం జిల్లాలో ఆగి ఉన్న పోలీస్ జీపును ఒక వ్యక్తి ఢీకొన్నాడు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం నియోజకవర్గం గుమ్మగట్ట మండలంలో నిలిచి ఉన్న పోలీస్ జీపును ఢీకొట్టిన పూలకుంట గ్రామానికి చిన్న తిమ్మప్ప పరిస్థితి విషమం బల్లారి నిమ్స్ కు తరలించారు వికరాబాద్ జిల్లా కుల్కచెల్ల మండలంలో చలో పెరిగి బహిరంగ సభకు అఖిల భారత సంఘం నాయకులు మద్దత తెలిపారు వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచెర్ల మండలంలో నిర్వహించబడిన చలో పరిగి బహిరంగ సభకు వికారాబాద్ జిల్లా అఖిల భారత బంజారా సేవా సంఘం అధ్యక్షులు రవీందర్ నాయక్ సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు గిరిజన జాతి అభ్యున్నత కోసం ప్రభుత్వం లంబాడీ జాతి హక్కులను నేర్చే దిశగా అడుగు వేస్తున్న సేవాల ఆధ్వర్యంలో డిమాండ్స్ లను వెంటనే గిరిజనులకు రిజర్వేషన్ మరియు గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేయాలి గిరిజనులను నిరుద్యోగ భృతి కల్పించాలి ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎన్ అంజినాయక్ ప్రధాన కార్యదర్శి రఘురాం రాథోడ్ వికారాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు రాజు నాయక్ మండల అధ్యక్షులు రాజు నాయక్ గంగా నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో లోక్ సత్తా పార్టీ అధినేత జయప్రకాష్ నారాయణ సూరజ్ యాత్రలో పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండలో లోక్ సత్తా పార్టీ అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ సూరజ్ యాత్రలో పాల్గొన్నారు పత్తికొండలోని మండల పరిషత్ పాఠశాలలో విద్యార్థులతో సమావేశం నిర్వహించారు నేటి బాలలు రేపటి పౌరులు అన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మంచి చదువులు నేర్పుతున్న ఉపాధ్యాయులను అభినందించారు అనంతరం గుంతకల్ లోక్ సత్తా ఇన్ఛార్జ్ వంద మంది విద్యార్థులకు జేపీ గారి చేతుల మీదుగా పుస్తకాలు బట్టను పంపిణీ చేశారు చనిపోయినటువంటి కొనుగోలు ధర ఒకటి రేటు కానీ మన ప్రభుత్వం ఆలోచన అంతా కూడా రేటు ఎలా తగ్గించాలని తప్ప రైతు కాదాయం కోసం రేటుని ఎట్లా ఉంచాలని చెప్పి ఆలోచించారు పరిష్కారాలు మీకు నేను చెప్పట్లేదు ప్రపంచమంతా ఉంది ఈ దేశంలో ఎందుకుంటాలని చెప్పి కాబట్టి వీటి మీద గవర్నమెంట్ హౌస్లో పని జరగడం కానీ చదువు ఆరోగ్యం కానీ రైతులకు రేట్లు రావడం కానీ మౌలిక సదుపాయాలు చూస్తే పాపం ఇక్కడ కష్టపడుతున్నా కూడా ఇందాక కత్తుకొండ మీ ఉద్యోగులు అంతా వచ్చారు పంచాయతీ ఉద్యోగులు ఒక అరవై డెబ్బై మంది ఉన్నారు ఆరు నెలల నుంచి జీతాలు లేవు సార్ పంచాయతీలు అడిగితే వాళ్ళ సమ్మతి వాళ్ళు చెప్తారు మాకు ఆదాయం ఎంత సార్ ఖర్చు ఎంత సార్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎంత సార్ అని చెప్తారు కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి కొత్తగా జాబ్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నారు కోటి ముక్క కలిసి నాకు భయం వేస్తుంది వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఏమవుతుంది వాళ్ళ భవిష్యత్తు అన్ని ఉద్యోగాలను ప్రపంచంలో ఇంతవరకు ఏ దేశము సృష్టించాలి మరి మన దేశంలో ఇంతమంది ఉపాధి చూపెట్టాలి మనం మన బిడ్డలు వీళ్ళంతా కూడా అది జరగాలంటే నేను చెప్పిన పద్ధతులు మంచి విద్య ఆరోగ్యం మరుగు సదుపాయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాం అక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగడం అక్కడే ఉద్యోగాలు కలపం చేయడం వ్యవసాయాన్ని బంధ పరిశ్రమలు గ్రామాలకి పట్టాలకు సంధానం చేయడం చిన్న పట్టణాలు పెరగడం ఇవన్నీ లేకుండా మామూలు రాజకీయం నంజాల ఎలక్షన్ రెండు వందల కోట్లకు వచ్చాయి ప్రతి ఒక్కటి పదల కోసం ఎగబడ్డాయి అక్కడ ఇళ్ళకి చేసేది ఏం లేకపోయి వాడు వైభోగం తప్ప ఇది జరుగుతూ ఉంది ఎల్లకాలం ఎట్లా ఉంటే అది స్వరాజ్యం కాదు స్వరాజ్యం అవుతుంది దీని పర్యవసనాలు జాతికి చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఈ లక్షల మంది ఉపాధి లేకుండా అలవటిస్తుంటే మన రోడ్ల మీద శాంతి ఉండదు భద్రత ఉండదు అందుకే పార్టీలకు అతీతంగా యువతకి రైతులకి మధ్యతరగతికి నష్టపోయి దగ్గపడుతున్న పేదలకి ఈ విషయం అర్థం కావడం కోసం ఎవరే వినూత్నమైన రీతిలో ఆయా సంస్థల దగ్గరికి వెళ్ళి విషయాలు తెలుసుకుని నేను సమాచారం లేకుండా లోతుగా అధ్యయనం చేయకుండా ఒక విషయం మాట్లాడాలి బాగుంటే బాగుందని చెప్తున్నాను మీ స్కూల్ బ్రహ్మాండంగా ఉందని బహిరంగ గర్వంగా చెప్తాను సంతోషంగా చెప్తాను మీ పత్రికొండలో స్కూల్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది నేను వచ్చి అన్ని చండాలంగా ఉందని చెప్పి ఒకటి కాదు మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేటలో వన దుర్గా భవానీ ఆలయాన్ని స్పీకర్ సందర్శించారు తెలంగాణ ఉప సభాపతి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మంగళవారం మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం ఏడుపాయల వన దుర్గా భవానీ ఆలయాన్ని సందర్శించారు అనంతరం దుర్గమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ అర్చకులు ఆమెను పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు చైర్మన్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి డిప్యూటీ స్పీకర్ ను సన్మానించారు పూజలు అనంతరం పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి ఏడుపాయల్లో భూమి పూజ నిర్వహించారు అదేవిధంగా నూతనంగా నిర్మించిన దేవస్థాన కార్యాలయం ఆమె ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా ఇటీవల పునరుద్ధీకరణ చేసిన మరుగుదొడ్డను సైతం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఉప సభాపతి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మెదక్ నియోజకవర్గంలో ఎనిమిది కళ్యాణ మండపాలు మంజూరు అయ్యాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చైర్మన్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆర్డీఓ నాగేష్ నాయకులు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి దుర్గయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు 
వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గంలో గిరిజన బాలికల వసతి గృహాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే కొన్నటి శ్రీధర్ సందర్శించారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గంలోని ఇల్లంద కస్తూర్బా గాంధీ వర్ధన్నపేట గిరిజన వసతి గృహంలో వర్ధన్నపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండేటి శ్రీధర్ సందర్శించి విద్యార్థుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ వసతి గృహంలో మౌలిక సదుపాయాలు లేవన్నారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఆహారం విద్య అందించడంలో తెరాస ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపించారు విద్యా సంవత్సరం పూర్తి కావస్తున్న విద్యార్థులకు యూనిఫామ్ కూడా అందించకపోవడం విచారకం అన్నారు సరిపడ గదులు లేక విద్యార్థులు తమ చదువులు సామానులు వరండాలో కొనసాగిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు అనంతరం గిరిజన వసతి గృహం విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వర్ధన్నపేట ఐనవేలు మండలాల పార్టీ అధ్యక్షులు బర్లా బాబు వడిచర్ల శ్రీనివాస్ జాటోతు శ్రీనివాస్ మల్లెపాక సమ్మయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏవైతే పూర్తి స్థాయిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయో వాటికి పంపించారు సార్ మొన్న ఫర్నిచర్ బెడ్షీట్లు అన్నీ ఈ కొత్తగా పెట్టిన స్కూల్స్కి అకామిడేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏం బద్దలు గిన్న వర్షం వచ్చి ఆ చెట్లు పచ్చడి అలా పురుగు పూజ వస్తుంది చిన్నపిల్లలు మన ఆడు ఉంటాం ఒక టైంలో ఎక్కడ ఉంటాం తెలియదు ఆ నైట్ ఎక్కడ ఉరకాల వాళ్ళు వాళ్ళకి అందిస్తాయి దోమల పోనీ ఆ పాములు అయిన దోమలు కూడా ఆ దోమలు ఇది చాలా ఇద్దరు పెట్టుకుంటారు ఎట్లా పడుకుంటారు రేపు పరిశ్రమ అయితే ఎట్లా ఇవన్నీ రాసుకొని నిలబడి ప్రాబ్లం ఉంది నిలబడి ఇప్పుడు ఏమా అంటే నైట్ ఏమి ఇబ్బంది అనిపిస్తలేదు తల్లి వచ్చలేదు దోమలు తడుచుకుంటా కూడా చదువుకోవాలి తెలంగాణ మెదక్ జిల్లా రేగోడ్ మండలంలో శ్రీశైలం బయలుదేరిన శివస్వాములు మెదక్ జిల్లా రేగోడ్ మండలంలో గోకర్ణేశ్వర్ మందిర్ నుండి ఉదయం పదకొండు గంటలకి శివస్వాముల శ్రీశైల యాత్ర ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో శివస్వాములు మరియు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో ఆటో ప్రమాదానికి గురైంది ఈ ప్రమాదంలో పదహైదు మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి కర్నూలు జిల్లా ఆర్లగడ్డలోని రుద్రవరం మండలం నాగులవరం మలుపు దగ్గర ఆటో బోల్తా ఈ ప్రమాదంలో పదహైదు మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఇరవై రోజు కర్నూలు జిల్లాలో కొనసాగుతుంది ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి ప్రతిపక్ష నేత వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర కర్నూలు జిల్లాలో కొనసాగుతుంది ఇరవై రోజు గోనెగండ్ల మండలం పుట్టపాశ్యం గ్రామం నుండి ప్రారంభమైంది గ్రామంలో మహిళలు అడుగడుగున ఆపి ప్రతిపక్ష నేతకు తమ సమస్యలు చెప్పుకున్నారు త్వరలోనే మంచి రోజులు వస్తాయని జగన్ వారికి భరోసా ఇచ్చారు కైరవాడి మీదుగా గోనెగండ్లకు చేరుకున్న జగన్ అక్కడ జెండా ఆవిష్కరించి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు నాలుగేళ్ల పాలనలో ఒక్క హామీ నెరవేర్చకుండా అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసే ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడలేదని రుణమాఫీ పేరుతో రైతులను డ్వాక్రా మహిళలను మోసం చేసిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు రేషన్ షాపుల్లో నిత్యావసర సరుకులు రద్దు చేసి పేదలను మోసం చేశారని ఇలాంటి ప్రభుత్వం మళ్లీ కోరుకుంటారా అంటూ ప్రజలను ప్రశ్నించారు వైఎస్ఆర్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నవరత్నాల హామీలు పక్కాగా అమలు చేస్తానని తెలిపారు హాంద్రి నివా నుండి గాజుల దిన్నెకు మూడు టీఎంసీల నీళ్లు ఇస్తానని చెప్పి బాబు మోసం చేశాడని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు
గంటలకు మెట్రో రైలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి మెట్రో రైలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చేసింది ఉదయం మాగలు స్టేషన్ లోను మరొక రైలు మియాపూర్ స్టేషన్ లో బయలుదేరాయి అయితే మెట్రో రైలు లో మొదటి రోజు ప్రయాణించేందుకు జనం ఆసక్తికరంగా ఉన్నారు అయితే ప్రతి పావు గంటకు ఒక రైలు చొప్పున మొత్తం పద్దెనిమిది రైళ్లు తిరుగుతున్నాయి అయితే ఈ రోజు మొత్తం రైళ్లలో ఒక లక్ష మంది ప్రయాణించొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు రద్దీగా ఉంటే ఈ రోజు ట్రైన్ల సంఖ్య పెంచవచ్చని అధికారులు అంటున్నారు పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అందించారు అక్కడ ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకుందాం అంటే మీరు టైం రావాలంటే ఎలా ఇబ్బందికరమైన నార్మల్గా ఎక్కడానికి కానీ వివరానికి కానీ ఇక్కడ Next station, S.R. Nagar. Doors will open on the left. Please mind the gap. Tarawati station, S.R. Nagar. Tarawati station, S.R. Nagar. Tarawati station, S.R. Nagar. అగ్లా స్టేషన్ ఎస్ఆర్ నగర్ తర్వాది పాయి కృపయా ఉదర్తి సమయ సావధాని ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ టెన్ తెలుగు ఛానల్